ओके सर हेलो हाँ हाँ जाओ जी जाओ जी जाओ जी आरु ये करो मोहंती सर कुड़ी के पोते रीर पड़े हैं सर पास पलाश दिल की अपुन कावल कर हाँ 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 कौनो सर पास पलाश ठीक बोली कोई भी तो नहीं नहीं हाँ प्रिंसिपल सर अभी आई चिकने हाँ हाँ ठीक अच्छे हाँ हाँ पोते रीर तो वो मोहंती सर को इसका दर्द पड़े हुआ हाँ हाँ Uh, hello dear students uh, good morning to all those who have present here please mention your name on the comment box yes Good morning to all. Those who are present here, please mention your name on the comment box. Or those students, WhatsApp uh, group me means attendance nahi mark kiye hai. Waha pe attendance mark karo aur live class kaho. ठीक है? Very good. Good morning to all. Uh, hope you all are doing well. Am I audible to all? Audio video clarity is clear or not? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है नहीं? Video audio जो clarity है ठीक ठाक है ना या नहीं? Yes, very good. So students, all of you, uh, let me know first. Uh, how are you all? सब लोग कैसे हो? वो बताओ first. How are you all? सब लोग कैसे हो? Then हम जाएंगे. क्या पढ़ेंगे देखेंगे. ठीक है? Very good, fine, good. So let me know first, how many students have the lecture number 3 thak, means problems solve, numericals solve, all numericals complete ho chuka ya nahi, oh what are first? Numericals complete हो चुका ना नहीं up to gravitational force ठीक है nodes and numericals completed or not very good जो students complete कर चुके हैं वहाँ पे mention करो first comment box में yes or no तो जो स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं कर चुका तुम्हारा नोट्स अप टू ग्रेविटेशनल फोर्स और मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वेशन था तो कंप्लीट करके जो न्यूमेरिकल्स में वीडियो दिया था जो लेक्चर नंबर 3 था वो कंप्लीट कर दो ठीक है तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट ठीक है तो मास एंड वेट सब लोग रॉक रॉक कॉपी निकालो ठीक है उसका नोट्स दूंगा उसका कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा जस्ट रॉक में मैं जो लिख रहा हूं समझो और नोट डाउन कर लो ठीक है दिस इज कांसेप्ट पॉइंट तो प्लीज गिव अ हेडिंग मास एंड वेट तो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मास एंड वेट 
क्योंकि जब भी हम न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमरिकल्स में ज्यादा यूज होगा ज्यादा कांसेप्ट यूज होगा उसका ठीक है जब न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग जो वेट क्या है मास क्या है ठीक है तो वो हमको देखना पड़ेगा कि मास और वेट के डिफरेंस क्या है ठीक है तो स्टूडेंट्स यस वेरी गुड जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके कंप्लीट करो जल्दी जल्दी करके आज का लेक्चर में ध्यान दो ठीक है तो मास एंड वेट का जो डिफरेंस है इस सब लोग क्या जब भी मैं फर्स्ट क्लास तुम्हारा क्लास को गया था जो वाट्स एंड वेट पूछा था ना कोई बोले ट्वेंटी कोई बोले फोर्टी थर्टी थर्टी फाइव जो भी बोले ठीक है और वहां पे क्या ना हमको जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं यूनिट मेजरमेंट्स में जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना दो पैरामीटर्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है ना वन पैरामीटर इज दट इज योर न्यूमरिकल वैल्यू और नंबर टू दट इज योर यूनिट तो ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ टू पैरामीटर्स दट इज योर न्यूमरिकल वैल्यू दट मीन सिंबोलिकली रिप्रेजेंटेड एज एन एंड अनादर इज यू दट इज द यूनिट द यूनिट इज एक्सप्रेस्ड द गिवन फिजिकल क्वांटिटी तो जो यूनिट हम लिख रहे हैं तो वो यूनिट क्या कर रहे हैं वो जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हम फोर्स का कितना न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं फाइव न्यूटन सो पोच मान लो तो फाइव क्या है एन यू क्या है ना यूनिट दट यूनिट न्यूटन इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स ऐसे बोल रहे हैं ठीक है तो वट इज वेट तो मैं जितना भी हम यहाँ पे जितना भी पर्सन सब लोग क्या बोल रहे सब कुछ फोर्टी के है तो हाँ माई वेट इज फोर्टी के जी बट इट इज रॉन्ग एक्चुअली हमारा बहुत सारे लोग को नहीं पता जब फोर्टी के जी वेट बट फिजिकली अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो फोर्टी के जी नहीं है सपोज मान लो देखो ना एन इक्वल टू क्या बोला फोर्टी के जी क्या फोर्टी के जी तो जब भी हम वेट को मेजरमेंट करेंगे ठीक है वेट को जैसे हम डब्लू टी लिखते हैं डब्ल्यू टी एन प्रीवियस क्लास में हम एक न्यूमरिकल सॉल्व किया था और जस्ट वेट के कैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वल है मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था ठीक है जब न्यूमरिकल सॉल्व कर रहे हैं फास्ट फास्ट पहले से तो मास इक्वल टू फोर्टी के जी होगा ना ये जो के जी बोले हम लोग नहीं ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फिजिकली फिजिक्स में वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या मास को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम के बोले एक्चुअली परफेक्ट फिजिक्स में हमारा जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दैट यूनिट के जी इज रिप्रेजेंटेड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज योर मास ठीक है बट एक्चुअली वेट जो है डब्ल्यू टी है जो वेट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़े थे पास में द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली वेट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना वेट का फॉर्मूला क्या होगा ना वेट इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर जी द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो फोर्टी केजी जो बोले तो फोर्टी केजी को कैसे हम वेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कन्वर्ट करके मैं अभी बताऊंगा ठीक है तो एक्चुअली देखो जब माई वेट इज फोर्टी के जी बोले जो ये एक्चुअली जो फोर्टी के जी वो एक्चुअली बच्चों मास को रिप्रेजेंट किया क्या मास को रिप्रेजेंट किया जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वेट को तो यहां पे लिखेंगे ना माई वेट इज करेंगे फोर्टी के जी डब्ल्यू टी फोर्टी के जी वेट क्या फोर्टी के जी वेट तो कैसे लिखेंगे देखो ये जो के जी वेट ये जो फॉर्मूला डब्ल्यू टी एन इंटू जी ठीक है तो फोर्टी क्या है बच्चों मास क्या है मास तो यहां पे देखो डब्ल्यू टी एन क्या कितना फोर्टी इंटू ये जो स्मॉल जी का वैल्यू ये वैल्यू का कितना रेसिलेशन डी टू ग्रेविटी का वैल्यू 
either 9.8 meter per second square or 10 meter per second square हम कौन से कर सकते हैं ठीक है बात को समझो तो ये जो वैल्यू है स्मॉल g का वैल्यू ये वैल्यू कितना 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे हम पुट करेंगे g में सपोज 10 पुट करो मान लो ठीक है तो 40 into 10 तो देखो ये कितना है 400 क्या है 400 तो my weight जो 4g 40 kg weight है ठीक है और weight इक्वल टू क्या है फोर्स ठीक है क्योंकि हमने तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूरा तो f मींस उसका जो यूनिट है क्या है न्यूटन यूनिट क्या है न्यूटन तो फोर्स का यूनिट क्या है n ऐसे कैपिटल n लिखते हैं ठीक है तो इसे स्मॉल लिखे तो स्मॉल n ऐसे लिखते हैं और कैपिटल n उसका सिंबल लिखते हैं ठीक है तो ये जो 400 into 10 लिखा तो weight that is the force force का यूनिट क्या है न्यूटन तो 400 तो एक्चुअली हमारा वेट जो मास जो 40 केजी बोला तो एक्चुअली वेट कितना है हमारा 400 न्यूटन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बीपर्स ये सब लोग कोई भी मींस हमारा ये जो हम भी मींस खुद टीचर्स भी ऐसे यूज करते हैं कभी-कभी तो सब लोग को मालूम नहीं है हमारा जितना भी है बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स योर वेट इज 400 न्यूटन तो 1 केजी वेट कितना होगा 40 kg weight 400 newton hua to mainly 1 kg weight to kya hoga the mass into essential due to gravity mass kitna hai 1 to direct hum put karenge mg mein to m1 g kitna hai na 10 to kitna hoga 10 newton to 1 kg weight equal to kitna hai 10 newton to aaj se yaad rakho 1 kg weight इक्वल टू कितना है ना 10 न्यूटन तो जितना केजी वेट आएगा इतना मल्टीप्लाई करके चलो 40 केजी वेट तो 400 न्यूटन 20 केजी वेट 200 न्यूटन तो आज ये जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये कांसेप्ट ये कांसेप्ट ही यूज होगा न्यूमेरिकल्स में बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी के डी पी वाई ठीक है तो ये जस्ट कांसेप्ट को याद रखो जो एक्चुअली व्हाट व्हेन 1 केजी वेट इक्वल टू 10 तो दैट इज द कांसेप्ट वेट का कांसेप्ट ये है वेट का जो कांसेप्ट है मास ये जो 40 kg ये मास को रिप्रेजेंट किया है किसी को रिप्रेजेंट द मास रिप्रेजेंट को मास दे दिया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ सेकंड न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ हम जब न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे जो सेकंड लॉ क्या बोला था ना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इन जो एसिलेशन ये था फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स का फार्मूला क्या है था ना मास इज टू एसिलेशन देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या तक अंडरस्टूड और नॉट ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे अंडरस्टूड और नॉट ना कहां पे डाउट है जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में 1 kg weight ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे तो वेट एक्चुअली डिपेंड करेगा इसी दैट डिपेंड द मास जल्दी कमेंट से जाओ बताओ अंडरस्टूड और नॉट अप टू दिस ये मैं उसका आर्क का रेडियस आर्क का मास मून का रेडियस मून का मास लिख दिया हूं एक और लेकर मैं अभी जस्ट कंपेयर करूंगा ठीक है इसलिए मैं लिख दिया हूं अंडरस्टूड सब लोग रेस्पोंस दो नहीं तो मैं अटेंडेंस कर दूंगा थोड़ा 10 डेज के लिए जो जो रेस्पोंस करे उसका ही अटेंडेंस दूंगा और सीबीएसई में अटेंडेंस कट जाएगा तो तुम्हारा नेक्स्ट 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में तुम लोग अपीयर नहीं कर पाओगे ठीक है क्योंकि हम सीबीएसई में डेली ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं हम लोग ठीक है सीबीएसई साइड में कुछ डाउट नहीं है वेरी गुड अंडरस्टूड तो ठीक है तो ये क्या है ना 1 kg weight equal to कितना हुआ 10 न्यूटन हुआ तो ये जो मास को रिप्रेजेंट किया ठीक है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल टू क्या है मास इनटू एसिलेशन दैट इज द फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ना हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं ना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन ठीक है बट हम देखेंगे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 
क्या देखेंगे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फोर्स इक्वल टू जो मास इन जो एसिलेशन आया एक और इंटू न्यूटन से कह लो ये एम ये एम जो मास है ये एम इनर्शिया मास क्या है इनर्शिया मास तो मास एक्चुअली क्या है ना मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया क्या है आप सभी लोग पढ़े हैं न्यूटन से कह न्यूटन से लॉ मोशन में चैप्टर में ना इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी और उसके लिए ना एक बॉडी का दो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन का जो टेंडेंसी होता है अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है मोशन में है तो मोशन में मींस इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हिच अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट इज द बिकॉज़ ऑफ when an object in rest the object is rest to having the tendency to remains the same in rest and has tendency the motion in remain in motion to state of rest or state of motion mein jo uska jo tendency iske liye iske liye inertia ke liye so it is a inherent property kya it is a inherent property तो ये जो फोर्स इक्वल टू मास इक्वल एसिलेशन ये जो मास है कौन सा मास इनर्शियल मास और हम लिखते हैं जब ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं क्या ना एफ इक्वल टू एम इनटू जी ये जो लिखा फोर्स इक्वल टू एम इनटू जी ये जो फोर्स है ये तो ग्रेविटेशन में फोर्स आएगा ठीक है ये इनर्शियल मास है और ये कौन सा मास है ना ग्रेविटेशनल मास क्या है ग्रेविटेशनल मास तो यहां पे दोनों में डिफरेंस है ये क्या है इनर्शिया तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया बट ये जो वेट ये जो सिंपल वेट ये वेट क्या है ना जो भी ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट को आर अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स इट टुवर्ड्स इट क्या ना आर आर अट्रैक्ट्स Every object towards it. तो किसके लिए जिसके ऑब्जेक्ट में जो एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करे कौन आर तो क्या हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड में अट्रैक्ट हो एक ऑब्जेक्ट है ये तो वो जैसे ये चौक है तो सिंपल चौक ऐसे गिर गया तो आर अट्रैक्ट किया ड्यू टू द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी दैट इज स्मॉल जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये जो एफ इक्वल टू एम इंटू जी लिखा तो ये जो मास है ये ग्रेविटेशनल मास यहां पे इनर्शियल मास कैसे मैटर कर सकते हैं ना ए इक्वल टू एफ बाय एम ठीक है यहां पे कैसे मैटर कर सकते हैं ना जी यहां पे एम इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी 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 यहां पे एम हम कैलकुलेट करेंगे सॉरी एम तो क्या होगा यहां पे ना एफ बाय ए एम इक्वल टू एफ बाय तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे मास तो क्या होगा ना एफ बाय जी ये मास एफ बाय ए हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये मास एफ बाय जी में तो ये मास को क्या लिखेंगे ग्रेविटेशनल मास बोलेंगे और ये मास को क्या बोलेंगे इनर्शियल मास लिखेंगे तो इसलिए हमारा वेट जो है वो वेट का यूनिट क्या होगा ना न्यूटन होगा तो यहां पे लिखो वेट मास का यूनिट केजी है एसआई SI में तो ग्राम है के एसआई के सीजीएस बट वेट का यूनिट क्या होगा ना न्यूटन हो ठीक है ये बेसिक डिफरेंस है मास यूनिट केजी और ग्राम वेट का क्या न्यूटन तो 1 केजी वेट इक्वल टू कितना न्यूटन 10 न्यूटन तो ऐसे सब आएगा ये एम जी ये सब आएगा इस फॉर्मूला में आंसर में तो ऐसे हम लिखेंगे तो ये द बेसिक कांसेप्ट है मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस तो जो इनर्शिया ये जो इनर्शिया डिपेंड करेगा मास को इनर्शिया इट डिपेंड्स अपॉन द मास ये जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया के बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं तो इनर्शिया इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 
एक ऑब्जेक्ट का मास में डिपेंड करेगा इट इज दायर मास और लोअर मास मैं हूं ठीक है और इतना बहुत बड़ा पत्थर है वहां पे ठीक है मैं जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो जो बॉडी रेस्ट पोजिशन है उसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है मीन्स क्या है वो मेरे से हायर मास है पत्थर ठीक है जो स्टोन है वो स्टोन बहुत बड़ा मास है मैं कितना मैं सोच फोर्टी के जी है मास फोर्टी के जी फोर्टी के जी मैं कितना अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स सपोज ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टोटल पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है तो मेरा मास से उसका मास ज्यादा है तो इनर्सिया डिपेंड करेगा किसी को मास को तो इनर्सिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये याद रखो ठीक है ऑब्जेक्ट है ग्रेटेस्ट मास जिसका ग्रेटेस्ट मास है ज्यादा मास है उसका इनर्सिया ज्यादा है ये याद रखो जिसका ग्रेटेस्ट मास है ज्यादा मास है इसका इनर्सिया ज्यादा है लोअर मास है वो इनर्सिया कम है हैव लो इनर्सिया हैव हाई इनर्सिया किसका जिसका ज्यादा मास है जिसका कम मास है उसका क्या होगा ना है लो इनर्सिया ये कांसेप्ट है इनर्सिया का कांसेप्ट इनर्सिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इनर्सिया तो बॉडी का जो रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट टेंडेंसी हो रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट इन रेस्ट देन रिमेन विल मींस बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा तो वो इनर्सिया डिपेंड करेगा किसी को मास को तो यहां पे इनर्सिया और मास इससे फाइंड आउट कर सकते हैं अपाय ये यहां पे ग्रेविटेशन मास जो है f बाय g में फाइंड आउट कर सकते हैं मास का यूनिट kg और ग्राम यहां पे न्यूटन वेट का ठीक है तो ये सिंपल चीज है ना f इक्वल टू m इनटू g तो f जो ग्रेविटेशनल फोर्स है a दैट इज द वेट मींस वेट जो वेट है w t वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज न्यूटन तो 1 kg वेट इक्वल टू कितना है नॉट 10 न्यूटन है तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट तो मास रिप्रेजेंट कर रही है इसको बट जब भी हम हम तो वर्सेल वेट बोल रहे हैं क्या ना 40 kg 20 kg बोल रहे हैं ठीक है बट ये हम नहीं बोल सकते हैं नहीं भी बोल रहे हैं हम लोग कोई भी बट एक्चुअली प्रॉपर फिजिकल मींस फिजिक्स में इतना न्यूटन है ना 40 kg मींस 40 kg वेट दैट इज द 400 न्यूटन मींस तुम्हारा वेट 40 kg है तो वेट कितना बोलेंगे 400 न्यूटन बोलेंगे ठीक है तो ये था क्या मास एंड वेट का डिफरेंस तो वेट को एक्सप्रेशन कैसे करेंगे ना डब्ल्यू इक्वल टू क्या वेट mg ये इस एक्सप्रेशन करेंगे और फोर्स को सिंपल मास तरह ना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन ये सिंपल तो ये एम में सिंपल मास कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां पे इनर्शियल मास है यहां पे ग्रेविटेशनल मास है दिस इज द प्रॉपर कांसेप्ट ठीक है और एक कांसेप्ट है सपोज एक ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून ठीक है मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही पर मून का जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो स्मॉल जी स्मॉल जी ये स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग है डिफरेंट है मून में अलग है मींस प्लैनेट टू प्लैनेट स्टार टू स्टार ये सब अलग अलग वैल्यू है बट हम यहां पे g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड हम कंसीडर करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो न्यूटन यहां पे इन्वेंट किया था कैसे फाइंड आउट किया था 9.8 न्यूटन जो प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 2 में वो मैं डिराइव किया था 9.8 कैसे आया था ठीक है तो यहां पे जो g का वैल्यू ना प्लैनेट टू प्लैनेट प्लैनेट टू प्लैनेट स्टार टू स्टार ये सब चेंज g का वैल्यू g का वैल्यू चेंजेस मींस डिफरेंट का वैल्यू डिफरेंट ठीक है वो इतना नहीं हुआ तुम तुमको मालूम होगा प्लस टू जब पढ़े पढ़ोगे प्लस टू में ग्रेविटेशन चैप्टर है वहां पे कैसे आएगा फाइंड आउट ये सब फाइंड आउट करना है पर तुम लोग याद रखो ना प्लैनेट टू प्लैनेट स्टार टू स्टार स्टार ये स्मॉल जी का वैल्यू क्या है डिफरेंट दिस इज द कांसेप्ट ठीक है ये था कांसेप्ट तो यूनिट ऑफ वेट क्या है ना न्यूटन है यस डाउट वेट हां सोस्ती पूछो हाँ सोचती 
क्या डाउट है कोई सिंबल के लिए है तो नहीं तो व्हाट्सएप में भी कर पाओगे पर्सनली भी डाउट क्लियर कर पाओगे कुछ नहीं कुछ सिंबल के लिए नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं जल्दी पूछो जो चीज डाउट है पूछो एम इक्वल टू एफ बाय एम इक्वल टू एफ बाय ठीक है तो मैं स्टार्ट करूंगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मोन सिंपल और टेन मिनट्स में खत्म हो जाए पर्सनल भी डाउट क्लियर कर सकते हो आराम से पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं कुछ नहीं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मोन वेट नेक्स्ट हेडिंग वेट of an object on the surface of the moon means kitna times the finger hmm acceleration due to gravity why difference planet to planet actually dekho bachcho actually ye jo derivation tha abhi uska derivation mein barabar tum log kuch samajh nahi pao kyunki ये जो है डिफरेंट जो है उसका वैल्यू वो प्लस टू में ज्यादा है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना तक नहीं है ठीक है तो प्लानेट तो प्लानेट क्यों देखो जब भी तुम लोग क्या बोल रहे हैं ना हम एक्चुअली बॉडी सब लोग बोल रहे हैं क्या हमारा नेचर में वर्ल्ड में ना हम क्या जो ओ आर्थ मूव कर रहे हैं रिवॉल्स अराउंड तो आर्थ मूव कर रहे हैं तो हम लोग क्या तो मुझे आप लोग देख रहे हैं मैं रेस्ट में हूं मैं भी देख रहा हूं मैं रेस्ट में हूं तुम भी देख रहे हो क्या मैं भी हाँ सर भी रेस्ट में हूं देखो एक जो रेफरेंस पॉइंट है जब मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं तो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है ठीक है बट आर मूव कर रहे हैं अराउंड दर्शन मूव कर रहे हैं मोशन में है मैं हम भी मूव कर रहे हैं ठीक है हम रेस्ट में है नहीं बोल सकते ना क्या एक्चुअली जो हम लोग क्या एब्सुलट रेस्ट में बोलते जो एब्सुलट रेस्ट नहीं और रेस्ट क्या है रिलेटिव रेस्ट देखो जब भी तुम्हारे कोई फ्रेंड मोन में है ठीक है ओ मोन देखो सपोज ये चौक है मान लो ये चौक है तो चौक क्या है आप लोग भी देख रहे हैं ये रेस्ट में है मैं भी देख रहा हूं रेस्ट में है जब उसका मैं पोजीशन चेंज कर दिया ठीक है तो आप लोग देख रहे हैं हाँ चौक इन मोशन तो चौक भी मोशन में है ठीक है तो देखो ये जो चौक यहां पर था बट तुम्हारी कोई फ्रेंड मून में है तो मून मैं जो ओ देख रहे हैं जो आर क्या रोटेट में है रोटेशन में है मीन्स आर मूव कर रहे हैं मीन्स ओ देख रहे हैं हम भी मूव कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट्स हमारा जो व्यू अकॉर्डिंग व्यू है वो व्यू डिफर कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के लिए डिफरेंट कर रहे हैं हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पर तुम लोग घर में बैठकर जहां पे एक रूम में बैठ कर तुम कहा मीन्स जो भी रूम में बैठ के तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मीन तुम्हारा वो रेफरेंस पॉइंट है मैं नहीं देख पा रहे आप लोग को ना तुम लोग रेस्ट में है ना मोशन करके पढ़ाई कर रहे तुम लोग तो मैं वहां पे क्या ना मोशन पोजीशन में तो ये जो चौक था वो चौक रेस्ट जो पे पोजीशन चेंज कर दिया मोशन तो हम लोग भी क्या जो हम रेस्ट में ही है मीन्स हम लोग रेस्ट में ऐसे मीन्स बैठे हैं नहीं हम लोग ऐसे रेस्ट में नहीं है रिलेटिव रेस्ट में एब्सुलट रेस्ट में नहीं है कौन सा रेस्ट में रिलेटिव रेस्ट आग मूव कर रहे हैं मीन्स हम भी मूव कर रहे हैं तो यहां पे देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्शन हो रहा है तो मून के लिए ओ मून के लिए क्या ओ मून क्या बोल रहा है ओ पूरा देख पा रहा है कि आग मूव कर रहे हम लोग भी मूव कर रहे हैं जो ये डिफर कर रहे हैं तो जो भी बड़ी एसोलेशन में है हम लोग तो हमारा पास में ये थोड़ा डिफरेंस है किसके साथ जो कंपेरिजन विद द मून तो ये जो फोर्स सेम है बट एसोलेशन अलग अलग हो रहे हैं ओ देखा क्या नहीं ये हम लोग पूरा मोशन में कर रहे हैं बट हम क्या हम लोग सोच रहे हैं मैं रेस्ट में हूं तो जो डिफरेंस कर रहे हैं क्या पे एसिलेशन तो बॉडी वेलोसिटी में मूव कर दिया वेलोसिटी पर टाइम में वेलोसिटी स्पीड और क्या कम हो गया या इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज मीन्स एसिलेशन इंक्रीज वेलोसिटी कम मीन्स एसिलेशन कम 
रेसिलेशन कम हो गया मीन्स क्या ना नेगेटिव एसिलेशन रिटर्डेशन बोलते हैं उसको तो ये एसिलेशन सपोज चेंज हो गया तो एसिलेशन क्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी चेंज होगा तो प्लैनेट टू प्लैनेट मून मींस स्टार टू प्लैनेट सब जी का वैल्यू बहुत अलग अलग चेंज है उसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आप लोग प्लस टू में पड़ेंगे यहां पर तुम्हारा नाइन लेवल पर इतना नहीं क्योंकि एसिलेशन का चेंज हो रहा है मीन्स उसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है तो ये प्लानेट टू प्लानेट स्टार टू स्टार ये सब चेंज उसका डेरिवेशन आप लोग प्लस टू में पूरा डीप कंसेप्ट पढ़ेंगे आप लोग इतना या इसका मींस मैथमेटिकल मींस डेरिवेशन भी है क्योंकि आप अभी मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन करूंगा कैलकुलस पार्ट कैलकुलस पार्ट बहुत सारा है तो वो तुम लोग को समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो इसीलिए एसिलेशन चेंज हो रहा है मींस एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज हो रहा है ठीक है इसलिए अलग होता है जिसका एसिलेशन जो मीन्स चेंज हो रहा है एसिलेशन चेंज हो रहा है तो इसलिए एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी चेंज हो रहा है ठीक है गुड वेरी गुड बढ़िया क्वेश्चन जस्ट इतना लेवल तक आप लोग समझो ओके अंडरस्टूड वट इट तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून तो हमारा जो मास है देखो स्मॉल जी का वैल्यू क्या है ना कैपिटल जी एम बाय आस्कर ये वैल्यू था ठीक है तो स्मॉल जी का आर का स्मॉल जी लिखेंगे जी ई मीन्स क्या लिखेंगे ना जी कैपिटल जी दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम मास ऑफ आर बाय आर प्लस स्क्वायर दैट इज सो मच इक्वेशन वन ले जाओ ठीक है ये क्या आर का What you have on the surface of the Earth and Moon का gravitational जो है constant acceleration due to gravity का कितना times differ कर रहा है अभी मैं find out कर रहा हूँ अभी आप लोग समझ पाओगे देखो G E और क्या होगा suppose G M का करेंगे क्या होगा capital G mass of Moon by radius of Moon plus square A equation two suppose मान लो ठीक है तो ये सब है सब लोग रखो कि डाउन करो नॉट डाउन करो ठीक है अभी पोस्ट करोगी मैं चेक करूंगा तो देखो ये वैल्यू है हमारा स्मॉल जी का वैल्यू <coughs> तो जी आर आर का स्मॉल ग्रेविटेशन का तो जी ई का हाँ वेरी गुड वन सिक्स ऑफ द वेट ऑन द आर वेरी गुड वेरी गुड तो कैसे आएगा देखो ठीक है तो जी ई जी एम तो ये जो इक्व, दो इक्वेशन है इक्वेशन टू डिड बाई इक्वेशन वन करेंगे ठीक है तो आ, आ जाएगा देखो इक्वेशन टू डिड बाय इक्वेशन वन ठीक है तो देखो जी एम बाय जी ई इक्वल टू जी एम मास ऑफ द मून बाय आर एम रॉस स्क्वेर बाय जी एम ई बाय आर ई रॉस स्क्वेर तो देखो पुट करना है ठीक है कैसे पुट करना है जी मास ऑफ द मून यहां पे लिख दिया इसलिए मून का मास याद रखो ये जो टेबल ड्रा करो लिख दो सबको मालूम है 6.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू वन सिक्स मीटर मोन का रेडियस वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू सिक्स मीटर मास इंटू टेन टू ट्वेंटी फोर और फाइव पॉइंट नाइन एट ठीक है चलेगा ठीक है सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू वन ट्वेंटी टू के जी ट्वेंटी टू के जी तो वहां पे पुट करो मास ऑफ द मोन कितना है 7.36 पॉइंट थ्री सिक्स सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू वन ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू तो यहां पर क्या होगा जी इंटू वन सॉरी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू वन सिक्स 
बाय मुनगा रेडियस 1.74 पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू पास सिक्स स्क्वेर बाय जी मास ऑफ आर सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट सॉरी जी सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू पास सिक्स बाय कितना रेडियस ऑफ आर सिक्स पॉइंट सॉरी मास का जी इंटू मास कितना है ना सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन ओवर फाइव टेन ओवर ट्वेंटी फोर आर का मास सिक्स इंटू टेन टू पार ट्वेंटी फोर बाय रेडियस सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू पार सिक्स रॉस स्क्वायर ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वन पॉइंट जीरो तो जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव आएगा उसको सॉल्व करना है ठीक है सॉल्व करो जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव आएगा अप्रोक्सिमेटली वन बाय सिक्स टाइम्स ठीक है तो कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा वन बाय सिक्स तो जी एम यहां पर देखो जी एम मीन्स मून का असलेशन डी टू ग्राविटी कितना टाइम वन बाय सिक्स टाइम्स और जी आठ ये एक थ्री मार्क का क्वेश्चन है और टू मार्क का क्वेश्चन है वाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून ये तुम्हारा एक मीन्स इतना आया था ये सॉल्व करने के इतना आएगा उसको हम लिख सकते हैं वन बाय सिक्स तो ये जस्ट उसका वैल्यू जो वैल्यू ये वैल्यू फिक्स है वन बाय सिक्स टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल आर्थर वन बाय सिक्स इंटू वन बाय सिक्स इंटू जी ई ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो ऐसे वन बाय सिक्स टाइम्स ऑफ जी और वन बाय सिक्स और टाइम्स ऑफ जी और जी एम इक्वल टू वन बाय सिक्स इंटू जी ई ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे लिखना है टू मार्क्स का आएगा तो इतना लिखना है ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे चलेगा सब लोग को मालूम है सब साइंटिस्ट सब टीचर्स को मालूम है ना वन बाय सिक्स ऑन द सरफेस ऑफ द तो कितना टाइम ना वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून दैट इज योर वन बाय सिक्स ठीक है तो इतना है ओके मैं इतना तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अभी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा सब लोग आफ्टर न्यूमरिकल्स इंटरेस्ट क्वेश्चन सब लोग के और नहीं इंटरेस्ट क्वेश्चन जो मैं इंटरेस्ट क्वेश्चन नीचे जो लिख दिया था इतना पेज का इंटरेस्ट क्वेश्चन करना है इंटरेस्ट क्वेश्चन करो नहीं करना जहां पे डाउट है पूछो ठीक है फर्स्ट इंटरेस्ट में दो क्वेश्चन है ना फिर इंटरेस्ट क्वेश्चन में और दो तीन क्वेश्चन है ठीक है आफ्टर न्यूमरिकल्स जो न्यूमरिकल्स वीडियो में करूंगा वो वीडियो का न्यूमरिकल्स नोट कॉपी में ही रहेगा और जो मैं असाइनमेंट दूंगा असाइनमेंट असाइनमेंट कॉपी ही रहेगा ठीक है तो इतना तो मैं आज नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अभी नोट्स अपडेट कर दो देन मैं असाइनमेंट दूंगा न्यूमरिकल्स दूंगा कुछ न्यूमरिकल्स सॉल्व करने के लिए फाइव टेन न्यूमरिकल्स दूंगा ओके तो आज तक इतना है क्लास तुम्हारा मास एंड वेट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून कितना था वन बाय सिक्स टाइम्स तक ठीक है तो इतना टॉप अंडरस्टूड नॉट ये वेल्यू लिख दो वेल्यू को याद करो पूरा माइंड में अपना मेमोरी कार्ड में स्टोर करो कितना जीबी का तुम्हारा जी क्या सिक्सटी फोर ट्वेंटी थर्टी टू वन टू वन फिफ्टी वन ट्वेंटी या टू फिफ्टी जितना भी है जीबी वहां पे स्टोर करके रखो ये वैल्यू ठीक है न्यूमरिकल्स में फटाफट करना है बच्चों प्रॉब्लम्स करो ठीक है इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है करो मैं जो जितना भी न्यूमरिकल्स दे रहा हूँ सब प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स करो प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तो तुम खुद ही प्रॉब्लम फेस करोगे याद रखो मेरा ही डायलॉग है प्रॉब्लम्स करना है नहीं तो खुद प्रॉब्लम फेस करना है और कुछ नहीं ठीक है तो चलो मैं कुछ न्यूमरिकल्स दूंगा और इसका मैं नोट्स दूंगा नोट्स अपडेट करने के बाद असाइनमेंट्स करना है जो न्यूमरिकल्स दूंगा न्यूमरिकल्स दूंगा न्यूमरिकल्स असाइनमेंट कॉपी में करना है फिर जो नेक्स्ट न्यूमरिकल्स में करूंगा वो न्यूमरिकल्स नोट कॉपी में रहेगा ठीक है ओके वेरी गुड ओके चलो जितना तक मैं अब तक पढ़ाया ड्रॉप भी जो लिखा है 
जल्दी जल्दी पोस्ट करो व्हाट्सएप ग्रुप में विथ योर नेम मैं चेक करके बताऊंगा ओके तो अप टू दिस टुडे क्लास इज अप टू दिस ठीक है तो स्टे सेफ स्टे होम ठीक है घर में रहो जहाँ पे बाहर में जा रहे हैं सैनिटाइजर रखो मास्क पहनो ठीक है आराम से मुस्कुराई की पढ़ाई करो फिजिक्स पी मीन्स प्यार ठीक है फिजिक्स को आराम से मुस्कुराई की पढ़ाई करो नोट्स अपडेट करो न्यूमेरिकल सॉल्व करो बच्चों और कुछ नहीं ठीक है चलो तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर थैंक यू